எல்லைகள் போராட்டம் தீவிரமடைந்ததால் டெல்லி எல்லைகளில் அமைந்திருக்கும் சுங்கச்சாவடிகள் மூடப்பட்டன தமிழகத்திலும் பல்வேறு இடங்களில் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது நியூஸ் எயிட்டீனிற்கு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சிறப்பு பேட்டி அளித்து வருகிறார் அதன் நீரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம் it does take time so i am not uh, um, so concerned about time consuming exercise but uh, what worries me at this stage is those protesting farmers are probably not specifying the issues on which they want the negotiations after all the concerned minister agriculture minister tomar ji and uh, Piyush Goyal ji are both sitting and saying we are quite okay with talking about every aspect of the law the three laws which have now become the law of the land hmm. so uh, i think the process is getting uh, a bit stretched because specific concerns are not being voiced there's a lot of talking from uh the side of those who are representing the farmers who are still not very specific on what is it that they are concerned about okay uh, you know ma'am and therefore it's going to yes yeah you know because despite the government's assurance that msp won't be touched among all other concessions the farmers are adamant on their single point demand that these laws must be repealed because they are saying that ye kala kanoon hai is roll back an option but maria where is uh, msp linked to this whole debate the three laws have nothing to do with msp first let that be clear um msp continues in fact continues better with prime minister modi 2014 till 19 and 19 till now we've had record procurement at good prices and the quantum procured is also like never before so linking msp to this debate is absolutely uh, unrelated although it relates to the farmers as a concern as regards the law i'd like to say what about the law in which any of the political opposition parties can stand up and say no this is not what we stood for they all stood for these very things and today now seeing a political opportunity to join a group of farmers who are seeking clarification is just sheer optimism from the side of the op- opposition parties hmm. well, we'll be talking about politics in just a bit ma'am but because uh, you know farmers are saying that msp for crops be made an entitlement not mere a policy announcement how far is the government willing to go to accommodate the farmers demands well i think it was made very clear that the msp is not part of the farm laws these are just very clearly uh, issues which are being brought about in this context when the data shows clearly msp is out of the farm laws and it continues like before where are they linked so if this protest is against farm law, laws where is the msp in it you know ma'am one thought is that why are the farmers of only punjab protesting while punjab is biggest producer of wheat what about farmers of rest of india because farmers in many states and we have seen those success stories have welcomed the new laws can one set of people force the government to withdraw national law even if it is for the larger good uh well first of all even if it is for the larger good itself is uh, addressed what is for the larger good the farming laws are for the larger good and if there are some farmers who have doubts about it we can speak about it so rolling back of the farm law as a demand cannot be on the grounds of larger good larger good rests in the fact that farmers all over the country are coming out with clear anecdotal and experiential examples of how they stand to benefit didn't you come to know of that particular case of a maharashtra farmer That's who right. not getting paid in time approached the district collector 
in Madhya Pradesh from where the trader was who got paid because of the uh, uh, collector, district collector ensured that the payment was done in time. Hmm. So uh, uh, repealing of the laws for the larger good just doesn't hold water. Hmm. Uh, what is the but if they are asking about some aspects, yeah. Yes, please go ahead, ma'am. But if they are asking about some aspects of the laws in which they are confused or in which they are not sure, the ministers are ever ready to answer those clarification. Now, from the press meets of the ministers who have been engaged in this uh, negotiation, whether it is Naren Singh Tomarji or Piyushji, it's very clear that the, the representatives who are attending the negotiations on behalf of the farmers are not putting their finger on those specific issues which are causing concern for them. Contract farming exists in Punjab, exists in Maharashtra where Congress party is in the ruling and they have never thought of repealing it whereas when it is part of a central law hmm. there is so much of confusion about it. It is also, it is already existing in Punjab and in Haryana and in Maharashtra and in Gujarat and in Karnataka. So hmm. contract farming is not one thing for somebody and one other thing for the central law. Yes, and what is the possible solution? And as regards the prices? To current stalemate, ma'am, because some experts are saying, let Punjab decide its own destiny, leave it to the state government entirely. Is that possible? It has also been proposed that the government should completely withdraw free power and other subsidies and in turn put more money directly in poorest farmers' accounts. Uh, see, these are solutions which people can come up with. These are solutions which people can come up with because uh, they are not at the negotiating table. And even with Prime Minister Modi and the government of the day in Delhi, ready to sit and talk. Talking is not happening whereas protests are continuing even as talking is happening which itself in principle if you look at it defies the principle of goodwill where if you are starting to talk please engage in the talk and if you think that the government is not responding and in this case responding also in written the government is on its own given a written reply. So that's where I think uh, the minister's statement, Piyush Goelji's statement, that probably this whole negotiation has been hijacked. The farmers' protest, which is uh, on questions of they not being clear, probably has got, gotten hijacked by such elements for whom protest in India is now becoming an exercise to, uh, you know, recover some of their lost ground. Uh, bring the brotherhood from all over the world and also have all their old boys associations stand up and speak from their respected uh, think tanks uh, centers and also those who have a column space available for publishing in global newspapers to publish articles against this government. Sum and substance of what I want to say here, uh, Maria, it looks as if these are all windows which of opportunity for those disgruntled elements hmm. which are hijacking every protest to destabilize this government. Ma'am, since you are talking about this, the protesters have been linked to Khalistanis, they have been called ultra-leftists and Maoists, these protests have been dubbed as also those by rich farmers and middlemen or commission agents. Would you agree that these accusations have further vitiated the atmosphere and it is in fact leading to perhaps mistrust? Maybe, because that can be effect, that can be one of those arguments which the farmers can say, oh no, look, this is what we are being uh, dubbed as and so on. We have not stopped talking with them. They are welcome to come and sit and talk as farmers. But if you as media, for instance, are able to go to the ground and see the kind of demands which are getting latched on to this protest and also the letters which have gone to the negotiating ministers now adding on issues which have nothing to do with agriculture or the farm laws hmm. you know really so and so who's being held for some other uh, you know naxal related crimes 
release, release so and so who has been working on some other issue which has nothing to do with the, you know, uh, the farm related issues but article 370. Who is doing all this? I call upon the farmers who want to engage with the government to distance themselves from these elements and say we have nothing to do with them, we are here as farmers, we want to talk with our elected government. I would honestly request farmers to please distance themselves from those who are latching on to every protest in this country only for them to take out their frustration that they are not able to, you know, uh, win a political argument against this government because this government is doing everything transparently. Now, if each of them are, you know, shopping from one to one of the protest hmm. because they have something personal, visceral against the Prime Minister, I think this is the time that the farmers who are genuinely coming from all parts of Punjab and Haryana and so on, it is time for them to distance themselves from these elements. Mati ini juga macam normala sih tara mentar pada news day ini ke perhatian kami akan peti ini terukar. Jelil nada nada kekudi ya, bahasa kita pora tam terdapat baca beradam pelbagai kerjilah. Ia dapat patah. Velan setengah lagi terima perumah arkuru itu bahasa kita nanan kahade. Ia tidak entah pon teruk. Palakarut kali abad terbit terukar. Abad terbit terukar kali pinwaram sedih kali beri warga parkala. Nada kerajini kahandin garuda dah ada peran nada lagi monite. Tamara ke muda pada mula abu rodi kerasi kerjil. Masa ana wasa hanggal bukan poster kerbau tiem cake beti patah sebeli tu urcha gama ke kondadi ner. நடிக ரஜனிகாந்தின் பிரந்தனாளை அபரது ரசியர்கள் கேக் வெட்டியும் பட்டாசுகள் விடித்தும் உச்சாகமாக கொண்டாடின அரசியலில் புழைக்க வராமல் மக்களுக்காக உழைக்க வரும் தலைபரே அதிசையமே அர்ப்புதமே என அனல் பரக்கும் வாசகங்களை ஒட்டி திருவள்ளு ரசிகர்கள் அமர்க்கலப்படுத்தி உளனர் நூற்றுக்கு மேர்ப்பட்ட ரஜனி ர மனப்பாரையிலும் விதவிதமான வாசகங்கள் அடங்கிய போஸ்டர்களை ரசிகர்கள் ஒட்டி உளனர் தமிழகம் வணங்கும் மக்கள் தலைவரே தலைப்பு செய்திகளின் முதல்வா மாசில்லா மனமே மகுடம் ஏற்கமருக்கும் மகரமே என போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன நடிகர் ரஜினிகாந்தின் சொந்த மாவட்டமாக கருதப்படும் கிருஷ்ணகிரியில் கேக் வெட்டி ரசிகர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடினர் ஏழை எளியோரு கண்ணதானம் வழங்கப்பட்டதுடன் தென்னை கொய்யா போன்ற மரக்கன்றுகள் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டன காட்டு வீர ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து கலவை வரை செல்லும் தனியார் பேருந்துகள் மற்றும் ஆட்டோக்களுக்கு ரஜினி மக்கள் மன்றத்தினர் மொத்தமாக கட்டணத்தை செலுத்தி பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக சேவையை ஏற்படுத்தி கொடுத்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலையைச் சேர்ந்த தேநீர் கடைக்காரர் நாகராஜன் ரஜினியை பிரபலப்படுத்தும் விதமாக கடைக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு நாள் இலவசமாக டீ வழங்கி வருகிறார் காஞ்சிபுரத்தில் எழுபது கிலோ கேக் வெட்டி ரஜினி பிறந்த நாளை பட்டாசு வெடித்து வெகு விமர்சையாக ரசிகர்கள் கொண்டாடினர் நீண்ட ஆயுளுடனும் ஆரோக்கியத்துடனும் வாழ வேண்டும் என ரஜினிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்களும் ஏராளமான பிரபலங்களும் ரஜினிகாந்திற்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமர் மோடி முதலமைச்சர் பழனிசாமி திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்களுக்கும் திரை பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்களுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் ட்விட்டரில் நன்றி தெரிவித்திருக்கிறார் தருமபுரி அருகே சேலம் பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கண்டெய்னர் லாரி கார்கள் மீது மோதிய விபத்தில் நால்வர் உயிரிழந்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் தொப்பூர் கணவாய் அருகே சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சரக்கு லாரி ஒன்று பழுதானதால் சாலையில் நின்றிருந்தது இதனால் சேலம் செல்லும் சாலையில் சென்ற வாகனங்கள் மெதுவாக இயக்கப்பட்டனர் 
இந்நிலையில் ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து சிமெண்ட் லோடு ஏற்றிக்கொண்டு சேலம் நோக்கி அதிவேகமாக சென்ற கண்டெய்னர் லாரி ஒன்று சாலையில் சென்ற பதினோரு கார்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள் மீது மோதியது இது ஒரு காரில் பயணம் செய்த மூவர் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற இருவர் உயிரிழந்தனர் மேலும் விபத்தில் படுகாயமடைந்த பதினைந்து பேரை மீட்ட பொதுமக்கள் சேலம் தருமபுரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் விபத்து நடைபெற்ற இடத்திற்கு நேரில் சென்ற மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரவேஷ்குமார் விபத்து பற்றி ஆய்வு செய்தார் இதேபோல புதுக்கோட்டை அடுத்த விராலிமலை பகுதியில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் ஒன்று சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த விபத்தில் மூவர் உயிரிழந்தனர் மதுரை திருச்சி நேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடைபெற்ற இந்த கோர விபத்தில் மதுரையைச் சேர்ந்த ஃபைசல் ரிசாத் மற்றும் நிலக்கோட்டையைச் சேர்ந்த அபுபக்கர் ஆகியவர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் கர்நாடகத்தில் ஐபோன் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனத்தில் ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் குறைக்கப்பட்டதால் தொழிற்சாலை அடித்து நிறுக்கப்பட்டது கர்நாடக மாநிலம் கொலாரா அருகே நரசபுரா என்ற இடத்தில் வெஸ்டர்ன் கார்பரேஷன் என்ற நிறுவனம் ஐபோனின் புதிய வகையான எஸ் சி ரகத்தை உற்பத்தி செய்து வருகிறது தைவானை பூர்வீகமாக கொண்ட அந்நிறுவனத்தில் ஏராளமானவர்கள் பணியாற்றி வருகிறார்கள் பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் இருபத்தோராயிரம் ரூபாய் சம்பளம் என பேசி ஆண்கள் பணியாற்றி வந்தனர் ஆனால் எந்தவித முன் அறிவிப்பும் இன்றி சம்பளத்தை பனிரெண்டாயிரமாக குறைத்ததாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து இரவு பணி முடிந்து இன்று காலை வீடு திரும்ப முற்பட்ட போது சில பணியாளர்கள் நாற்காலிகள் கண்ணாடிகளை உடைத்ததுடன் வாகனங்களுக்கு தீ வைத்தனர் பிரச்சினை தீவிரமடைந்ததை அடுத்து போலீசார் தடியடி நடத்தினர் மேலும் செய்திகள் சிலவற்றை சுருக்கமாக துல்லியமாக விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் தமிழகம் முழுவதும் இரண்டாவது கட்ட வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பு சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மாதம் இருபத்தோராம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் அதற்கு முன்னதாக நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படும் அந்த வகையில் கடந்த மாதம் இருபத்தொன்று இருபத்தி இரண்டு தேதிகளில் முதற்கட்ட சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டது அப்போது வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பு நீக்கலுக்காக மட்டும் பதிமூன்று லட்சத்து நாற்பத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஏழு விண்ணப்ப படிவங்கள் அளிக்கப்பட்டன அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது கட்ட வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பு சிறப்பு முகாம் சனிக்கிழமை துவங்கியது ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் பெயர் சேர்க்க முகவரி மாற்றம் செய்ய ஏராளமான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாம் நடைபெறுகிறது கரூர் அரியலூர் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆய்வு செய்து வருகிறார் அதன் தொடர்ச்சியாக டிசம்பர் பதினாறாம் தேதி கரூர் மாவட்டத்திலும் பதினேழாம் தேதி அரியலூர் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களிலும் ஆய்வு மேற்கொண்டு மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் சுகாதாரத்துறையினருடன் ஆலோசனை செய்கிறார் அப்போது புதிய திட்டங்களை துவக்கி வைக்கும் முதலமைச்சர் சுய உதவிக்குழுவினர் விவசாய அமைப்பினர் மற்றும் தொழில்துறையினரிடம் ஆலோசனை நடத்துகிறார் தமிழகத்தில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளதாக புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினை சந்தித்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதுச்சேரியில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி இடையே எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை எனவும் வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும் இதே கூட்டணி அமையும் என நம்புவதாகவும் குறிப்பிட்டார் மேலும் டூ ஜி வழக்கில் ஆர் ஆசா குற்றமற்றவர் என நீதிமன்றமே கூறிவிட்டதாகவும் அக்காலகட்டத்தில் இந்த பிரச்சினையை பெரிதுபடுத்தியவர் யார் என மக்களுக்கு தெரியும் எனவும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணிக்கு ஆட்சிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் பிர பிரகாசமாக இருக்கிறது மரியாதைக்குரிய தலைவர் ஸ்டாலின் ஐயா அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக வருவது உறுதி அதற்கு காரணம் அவருடைய கடின உழைப்பு அவர் தமிழக மக்களுக்கு ஆற்றிய பணி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா குறித்து அவதூறாக பேசியதாக ஆர் ராசா மீது மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் அதிமுக வழக்கறிஞர் பிரிவு மாநில இணைச் செயலாளர் செல்வகுமார் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் அளித்த புகாரை தொடர்ந்து ஆர் ராசா மீது கலவரத்தை தூண்டும் வகையில் பேசுவது தவறான தகவல் மற்றும் அவதூறு பரப்புதல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் பள்ளிகளில் அரையாண்டு தேர்வு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்திருக்கிறார் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அரசு பள்ளிகளில் கூடுதலாக உள்ள ஆசிரியர்களை அருகே உள்ள பள்ளிகளுக்கு இடமாற்றம் செய்ய அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தெரிவித்தார் அரசின் செயல்பாடு குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என்ற முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசின் கோரிக்கை குறித்த கேள்விக்கு 
அரசு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதால் வெள்ளை அறிக்கை தேவையற்றது என்றார் தனியார் பள்ளிகள் விரும்பினால் ஆன்லைனில் அரையாண்டு தேர்வுகளை நடத்தலாம் என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் அரசை பொறுத்தவரையும் அரையாண்டு தேர்வுகள் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது விரும்பினால் தனியார்கள் ஆன்லைன் மூலமாகவே நடத்துவதில் எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் நிவர் மற்றும் புரவி புயல் காரணமாக பெய்த கனமழையால் மாநிலம் முழுவதும் கணக்கிட முடியாத அளவிற்கு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் மாநில பேரிடர் நிதியிலிருந்து எழுபத்து நான்கு கோடி ரூபாயை விடுவித்த தமிழக அரசு அதை யாருக்கு செலவு செய்தது என மக்களுக்கு இதுவரை தெரியவில்லை என சாடியுள்ளார் பாதிப்பு ஏற்பட்டு பதினைந்து நாட்களுக்கு மேலாகியும் தற்போது வரை அடித்தட்டு மக்களுக்கு நிவாரணம் எதுவும் வழங்காமல் அரசு விழாக்களில் தன்னை முன்னிலைப்படுத்துவதிலேயே முதலமைச்சர் பழனிசாமி தீவிரம் காட்டி வருவதாக மு ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஸ்டேட் வங்கியின் கிளர்க் துவக்க நிலை தேர்வில் இடஒதுக்கீடு பின்பற்றப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்யும் வரை பணி நியமனம் செய்யக்கூடாது என எம் பி சு வெங்கடேசன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சர் பாரத் ஸ்டேட் வங்கி தலைவருக்கு எம் பி வெங்கடேசன் கடிதம் எழுதியுள்ளார் அதில் கிளர்க் துவக்க நிலை தேர்வு பட்டியலில் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி இடபிள்யூ எஸ் பிரிவினர் எவ்வளவு பேர் உள்ளனர் என்பது குறித்து ஸ்டேட் வங்கி பதிலளிக்கவில்லை என கூறியுள்ளார் மேலும் அனைத்து பிரிவினருக்கும் ஒரே கட் ஆஃப் இருப்பது முற்றிலும் விதிமீறல் என குறிப்பிட்டுள்ள சு வெங்கடேசன் தேர்வு முடிவுகளை முழு ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் வன்னியர்களுக்கு இருபது சதவிகித தனி இடஒதுக்கீடு கோரிக்கையை வென்றெடுக்காமல் ஓயப்போவதில்லை என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் கல்வி வேலைவாய்ப்பில் இருபது சதவிகித ஒதுக்கீடு கோரி பாமக போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது வரும் பதினான்காம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் கிராம நிர்வாக அலுவலகங்கள் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த அக்கட்சி திட்டமிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள ராமதாஸ் பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று விஏஓ அலுவலகம் முன் மாபெரும் மக்கள் திரள் போராட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பேரூர் நகரம் ஒன்றியம் மாவட்டம் என அடுத்தடுத்து போராட்டங்கள் தொடரும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வன்னியர் இனத்தின் உரிமைகளை இதுவரை போராடி வென்றிருப்பதாக கூறியுள்ள ராமதாஸ் தற்போதைய போராட்டம் இருபது சதவிகித தனி இடஒதுக்கீட்டை வென்றெடுத்து தரும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் தொடர் மழையால் ஆயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் பரப்பளவிலான நெற்பயிர் தண்ணீரில் மூழ்கி அழுகிவிட்டதால் அரிசி தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் புதுச்சேரியில் புரேவி புயல் காரணமாக ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது பத்துக்கண்ணு தொண்டமானத்தம் பாகூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் நெல் வயல்களில் தேங்கிய தண்ணீர் இன்னும் வடியாமல் உள்ளது நெற்பயிர் அழுகிவிட்ட நிலையில் பிரதமரின் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் புதுச்சேரி மாநிலம் இடம்பெறாததால் உரிய இழப்பீடு கிடைக்காது என்று விவசாயிகள் ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளனர் ஒரு ஏக்கர் பாஞ்சு ஏக்கர் இருபது நேரம் வரையும் செலவாக சேர்ந்து மூணு ஏக்கருக்கு ஐம்பது நேரம் அறுபது நேரம் செலவாகி சார் இதை வந்து கவர்மெண்ட் கூடிய சீக்கிரம் வந்து இதை பாரி விட்டுட்டு வந்து எங்களுக்கு அதாவது இதை கொடுக்க வேண்டிய நிவாரணத்தை வந்து முதலே கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ நாங்கள் திருப்பி இதை ஓட்டி திருப்பி பயிர் எடுத்து எங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே பூக்கும் பிரம்ம கமல மலரை சேலத்தில் மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து சென்றனர் சேலம் நான்கு ரோடு மையனூரில் தீனதயாளன் மீனா தம்பதியினர் தங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் பிரம்ம கமல செடி வைத்துள்ளனர் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே இரவில் பூத்து காலையில் சூரிய ஒளி வரும் முன் வாடிவிடக்கூடிய இத்தகைய பூ இங்கு பூத்துள்ளது இரவு எட்டு மணிக்கு பூக்க தொடங்கிய பிரம்ம கமல மலர் முழுமையாக விரிந்து நட்சத்திர வடிவம் பெற்று பின்னர் சுருங்கிவிட்டது இந்த வித்தியாசமான பூவை மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர் டேராடூனில் உள்ள இந்திய ராணுவ அகாடமியில் பயிற்சி முடித்த வீரர்கள் உற்சாக நடனமாடி உத்தரகண்ட் மாநிலம் டேராடூன் இந்திய ராணுவ அகாடமியில் இவ்வாண்டு முன்னூற்று முப்பத்தி மூன்று ராணுவ வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது இவர்கள் அனைவரும் அதிகாரிகளாக பதவி உயர்வு பெற்றதை அடுத்து அதனை கொண்டாடும் வகையில் பிரிவு உபசரிப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் ராணுவ வீரர்கள் உற்சாகமாக நடனமாடி மகிழ்ந்தனர் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக இந்த ஆண்டு வீரர்களின் பெற்றோர் உறவினர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை உக்ரைன் 
நகரின் பனிப்படர்ந்த சாலைகளில் பாதசாரிகள் நடக்க முடியாமல் வழுக்கி விழும் சிசிடிவி கேமரா காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன உக்ரைனில் பலத்த மழை மற்றும் பூஜ்ஜியத்திற்கு கீழ் குறைந்த வெப்பநிலையால் தலைநகர் கீவை பணி மூடியுள்ளது இதனால் சாலைகளில் நடக்கும் பாதசாரிகள் வழுக்கி விழுந்து அவதிக்குள்ளாகின்றனர் சாலைகளின் வளவளப்பான தன்மையால் கார்கள் கட்டுப்பாட்டை இழந்து மோதிக் கொள்ளும் சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளும் வெளியாகியுள்ளன விவசாயிகள் போராட்டம் தீவிரமடைந்திருப்பதால் டெல்லி எல்லைகளில் அமைந்திருக்கும் சுங்கச்சாவடிகள் மூடப்பட்டன தமிழகத்திலும் பல்வேறு இடங்களில் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது மூன்று வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் நடத்தி வரும் போராட்டம் பதினேழாவது நாளை எட்டியுள்ளது இந்நிலையில் டெல்லி எல்லையில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளை விவசாயிகள் முற்றுகையிட்டனர் இதனால் ஹரியானா மாநில எல்லையான அம்பாலாவில் உள்ள ஷம்பு சுங்கச்சாவடியில் சுங்கம் வசூலிக்கும் கவுண்டர்கள் மூடப்பட்டுள்ளன இதனால் அவ்வழியாக பயணித்த அனைத்து வாகனங்களும் சுங்க கட்டணம் செலுத்தவில்லை இதைத் தொடர்ந்து பதினான்காம் தேதி முதல் ரயில் மறியல் போராட்டங்களையும் விவசாயிகள் நடத்த உள்ளனர் இந்நிலையில் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்த மேலும் ஆயிரம் டிராக்டர்கள் மற்றும் வண்டிகளில் பஞ்சாபிலிருந்து டெல்லியை நோக்கி விவசாயிகள் வந்த வண்ணம் உள்ளனர் புதிய வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தஞ்சை மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடத்தினர் திருச்சியிலிருந்து சென்னை செல்லும் சோழன் ரயிலை பூதலூர் பகுதியில் காவிரி உரிமை மீட்புக் குழுவினர் மறித்தனர் தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி சாலையில் அமைந்துள்ள மத்திய உற்பத்தி வரி அலுவலகத்தை காவிரி உரிமை மீட்புக் குழுவினர் முற்றுகையிட்டனர் இதனிடையே வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக மதுரை செல்லூரிலிருந்து காங்கிரசார் ஏற்கலப்பை ஏந்தியபடி கோரிப்பாளையத்திற்கு பேரணி செல்ல முயன்றனர் அவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் காவிரி உரிமை மீட்பு குழுவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த நாட்டு உழவர்கள் வாழ வேண்டுமானால் இந்த நாட்டிலே பொதுமக்களுக்கு சரியான விலையிலே இந்த உணவு தானியங்கள் கிடைக்க வேண்டுமானால் இந்த சட்டங்களை நாம் விரட்டியாக வேண்டும் பஞ்சாபிலே சீக்கியர்கள் நடத்துகின்ற அந்த வீரம் சரிந்த அந்த போராட்டத்திலிருந்து தமிழர்கள் பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் டெல்லியை முற்றுகையிடார்களா நாம் சென்னையை முற்றுகையிடுவோம் இதனிடையே டெல்லி விவசாயிகள் போராட்டத்தில் தேச விரோத சக்திகள் ஊடுருவியிருப்பதாக வெளியாகியுள்ள தகவலுக்கு பதிலளித்த பாரதி விவசாய சங்கத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் ராகேஷ் திகைத் தடை செய்யப்பட்ட இயக்கங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்களது போராட்டத்தில் அறியப்பட்டால் தாங்களே முன்வந்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைப்போம் என்று கூறியுள்ளார் இதனிடையே டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி விவசாய சங்கங்களை மீண்டும் பேச்சுவார்த்தைக்கு மத்திய அரசு அழைத்திருக்கிறது வேளாண் மசோதாக்கள் தொடர்பான ஐந்தாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வியுற்ற நிலையில் ஆறாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கும் வேளாண் சட்டங்கள் மூலம் விவசாயம் மற்றும் அது தொடர்பான துறைகளில் இருந்த தடைகள் தகர்த்தெறியப்படும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்திருக்கிறார் இந்திய தொழில் வர்த்தக சபை கூட்டமைப்பான பிக்கியின் தொன்னூற்று மூன்றாவது ஆண்டு கருத்தரங்கத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலமாக உரையாற்றினார் அப்போது அவர் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள வேளாண் சட்டங்கள் மூலமாக விவசாயிகள் பலனடைவார்கள் என்று தெரிவித்தார் விவசாயிகளுக்கு நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த தடைகள் நீக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தற்போது விவசாயிகள் தங்களுடைய விளைபொருட்களை எந்த போதையிலும் விற்கலாம் என்றும் ஆன்லைன் மூலமும் தனியாருக்கு கூட விற்பனை செய்ய முடியும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் 
வேளாண் துறை மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய கட்டமைப்பு உணவு பதப்படுத்துதல் சேமிப்பு கிடங்கு ஆகியவற்றுக்கு இடையான தடைகள் தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் சீர்திருத்தங்களுக்கு பிறகு விவசாயிகளுக்கு புதிய சந்தையும் வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும் என்றும் தொழில்நுட்பத்தின் பயனை அதிக அளவில் பெற முடியும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுட்டிக்காட்டினார் விவசாயிகளின் வருவாயை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதே அரசின் நோக்கம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் வேளாண் சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு இந்தியாவில் வேளாண் துறை அதிக துடிப்பு மிகுந்ததாக மாறியிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் போட்டிகளில் அடிக்கடி மாற்றங்கள் ஏற்படுவது போல இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஒவ்வொருவரையும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கியதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் எனினும் தற்போது பொருளாதாரம் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் மூலமாக ஒவ்வொரு துறையிலும் திறமை ஊக்குவிக்கப்படுவதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் அரசியல் ஆதாயம் தேடும் நோக்கில் வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதாக பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் இன்னைக்கு போராடக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளுடைய பின்னணியை பார்த்தீங்கன்னா தாங்கள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது இதற்காக முயற்சி எடுத்தவர்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பை எடுத்து முன்னாடி வச்சவங்க இன்னைக்கு அதனோட பலனை வந்து அது ஒரு அல்டிமேட்டா அதுக்கான ஒரு பயனை வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்கும்போது எங்க நல்ல பேர் திரு மோடி அவர்களுக்கு வந்துடக்கூடாதுன்னு போராட்டம் பண்றாங்க முழுக்க முழுக்க அரசியலுக்காக இந்த போராட்டத்தை அவர்கள் உருவாக்குகிறார்கள் உண்மையான விவசாயிகளுக்கு இப்போதுதான் இந்த சட்டத்தின் வாயிலாக விடிவு காலம் பிறக்க போகிறது சேலம் மாவட்டத்தில் பச்சளம் பெண் குழந்தையை தந்தையை விற்ற வழக்கில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் சேலம் நெத்திமேடு கரடு தெற்கு காந்தி நகரைச் சேர்ந்த விஜய் சத்யா தம்பதிக்கு மேச்சேரி அரசு மருத்துவமனையில் கடந்த நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி மூன்றாவதாக பெண் குழந்தை பிறந்தது ஏற்கனவே இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளதால் மூன்றாவதாக பிறந்த பெண் குழந்தையை கோமது என்பவரிடம் விஜய் கடந்த நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்திருக்கிறார் இந்நிலையில் குழந்தையை காணவில்லை என்று தாய் சத்யா கடந்த பதினேழாம் தேதி அன்னதானப்பட்டி போலீசில் புகார் அளித்தார் இதையடுத்து போலீசார் கோமதியை விசாரித்த போது குழந்தையை ஈரோட்டைச் சேர்ந்த நிஷா என்பவரிடம் விற்றதாக கூறினார் இதையடுத்து நிஷாவிடம் விசாரித்ததில் பவானியைச் சேர்ந்த சித்ரா மற்றும் பாலமணி ஆகியவர்கள் மூலம் பெங்களூரு வழியாக ஹைதராபாத் கொண்டு செல்லப்பட்டது தெரிய வந்துள்ளது இந்த வழக்கில் நிஷா மற்றும் கோமதியை போலீசார் கைது செய்ததுடன் தலைமறைவாக உள்ள குழந்தையின் தந்தை விஜய் சித்ரா மற்றும் பாலமணியை தேடி வருகிறார்கள் குழந்தையை மீட்க அன்னதானப்பட்டி போலீசார் ஹைதராபாத் விரைந்திருக்கிறார்கள் தமிழகம் முழுவதும் பதினேழு போக்குவரத்து சோதனை சாவடிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடியாக சோதனை மேற்கொண்டனர் இதில் பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கும் மேல் பணம் மற்றும் காய்கறி பழங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன தமிழகம் முழுவதும் பதினேழு வட்டார போக்குவரத்து சோதனை சாவடிகளில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் சென்னை பூந்தமல்லி அருகே உள்ள நசரத்பேட்டை சோதனை சாவடியில் மூன்று லட்சம் ரூபாய் பணம் சிக்கியது வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி சோதனை சாவடியில் தொன்னூற்று நான்காயிரம் ரூபாயும் சேர்க்காடு சோதனை சாவடியில் முப்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் என்று கணக்கில் வராத ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் உத்துக்கோட்டை சோதனை சாவடியில் அதிகாலை நான்கு முப்பது மணி முதல் லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனை நடைபெற்றது அதிகாரிகளின் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காத சில ஊழியர்கள் சுவரை உடைத்துக் கொண்டு ஓட்டம் பிடித்தனர் கோவையை அடுத்த கந்தே கவுண்டன் சாவடியில் எண்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மேலும் லஞ்சமாக பெறப்பட்ட காய்கறிகள் நுங்கு மற்றும் பழங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன பொள்ளாச்சி அருகே கோபாலபுரம் சோதனை சாவடியில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சிக்கியது தென்காசி மாவட்டம் புலியரை சோதனை சாவடியில் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதேபோல் விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் அருகில் உள்ள ஒழுந்தியாப்பட்டு ஆர்டிஓ சோதனை சாவடியில் நடைபெற்ற சோதனையில் கணக்கில் வராத முப்பதாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இதனிடையே சேலம் நாமக்கல் பேரூராட்சிகளில் உதவி இயக்குநர் கனகராஜின் காரை சேலம் மாவட்டம் அரியனூர் பகுதியில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் மடக்கி சோதனையிட்டனர் இதில் கணக்கில் வராத மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் சிக்கியது அதனையடுத்து கனகராஜின் வீட்டிலும் சோதனை நடைபெற்றது திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயும் சார் பதிவாளர் தங்கியிருந்த தனியார் உணவகத்தின் அறையில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாயும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதேபோல் தேனி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் நடைபெற்ற சோதனைகளில் பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது சோதனையில் சிக்கி அதிகாரிகளிடம் விசாரணையும் நடைபெறுகிறது இந்நிலையில் விருதுநகரில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலக மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் கலைச்செல்வி காரில் பணம் மற்றும் நகைகளுடன் செல்வதாக வந்த புகாரை அடுத்து விருதுநகர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஎஸ்பி கருப்பையா தலைமையிலான போலீசார் விரைந்தனர் 
சத்திரெட்டிப்பட்டி அருகே அவரின் காரை தடுத்து நிறுத்தி சோதனை செய்ததில் இருபத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் நோக்கம் மற்றும் நூறு சவர நகையை பறிமுதல் செய்தனர் இதேபோல பின்னால் வந்த மதுரை வடக்கு வட்டார அலுவலக மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் சண்முக ஆனந்தனின் காரையும் சோதனை செய்தனர் அவரிடமிருந்து ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி மூவாயிரம் ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த போலீசார் இருவரையும் விருதுநகர் ஆர் டி ஓ அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வந்து விசாரித்தனர் அப்போது விருதுநகர் இருசக்கர வாகன விற்பனையகத்தில் பணிபுரியும் அருள் பிரசாத் என்ற ஊழியருக்கும் தொடர்பு இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது அவரிடமும் சோதனை நடத்தி கணக்கில் வராத ஏழாயிரம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்து விசாரித்து வருகிறார்கள் இதனிடையே தமிழக ஆந்திர எல்லையான திருத்தணி அருகே பொன்பாடி போக்குவரத்து சோதனை சாவடியில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டதில் கணக்கில் வராத நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது வாகன உரிமம் அளிக்க லஞ்சம் வாங்கப்படுவதாக எழுந்த புகாரில் அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் பிரச்சாரம் பற்றி பொறுப்பாளர்களுடன் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வரும் இருபதாம் தேதி ஆலோசனை மேற்கொள்ளவிருக்கிறார் தேமுதிக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறவிருக்கிறது தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை எதிர்கொள்ள அரசியல் கட்சிகள் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாவட்ட வாரியாக பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார் இதேபோல துணை முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களும் தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்றனர் திமுக சார்பில் மூத்த தலைவர்கள் பல்வேறு குழுக்களாக பிரிந்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் அதிமுக மண்டல தலைவர்கள் அமைச்சர்கள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் திங்கட்கிழமை நடைபெறுகிறது இதில் தேர்தலுக்கான உத்திகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது இதேபோல தேர்தல் பிரச்சாரம் குறித்து அனைத்து செயலாளர்கள் மற்றும் பொறுப்பாளர்களுடன் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் வரும் இருபதாம் தேதி ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவித்துள்ளார் இதில் மாவட்ட மாநகர ஒன்றிய நகர பேரூர் கழக செயலாளர்கள் தவறாமல் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று துரைமுருகன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் தேமுதிக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நடைபெறுகிறது சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் பொதுச் செயலாளர் விஜயகாந்த் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை எதிர்கொள்வது குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது இந்நிலையில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் தனது பிரச்சாரத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்குகிறார் மதுரை தேனி திண்டுக்கல் விருதுநகர் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் பதினாறாம் தேதி வரை முதல்கட்ட பிரச்சாரம் நடைபெறும் என்று மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி அறிவித்துள்ளது ஃபைசர் நிறுவனத்தின் கொரோனா தடுப்பூசியை பயன்படுத்த அமெரிக்க அரசு அனுமதி அளித்திருக்கிறது அமெரிக்கர்களுக்கு இலவசமாக தடுப்பூசி போடப்படும் என்று அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அறிவித்திருக்கிறார் உலகம் முழுவதும் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையிலான தடுப்பூசி பரிசோதனைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன அமெரிக்காவின் ஃபைசர் மற்றும் மாடேனா நிறுவன தடுப்பூசிகள் தொன்னூற்றி ஐந்து சதவீதம் பலன் அளிப்பதாக பரிசோதனை முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன இங்கிலாந்தில் மக்களுக்கு ஃபைசர் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன கனடா பஹ்ரைன் சவுதி அரேபியா ஆகிய நாடுகளும் சைபர் தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளன இந்நிலையில் உலகிலேயே மிகப்பெரும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ள அமெரிக்காவில் தடுப்பூசியின் அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு அந்நாட்டின் உணவு மற்றும் மருந்து கட்டுப்பாடு அமைப்பு அனுமதி அளித்துள்ளது இதனை நாட்டு மக்களுக்கு அறிவித்த அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தொடங்கும் என்று கூறினார் அமெரிக்கர்கள் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி இலவசமாக செலுத்தப்படும் என்றும் ஒன்பது மாதங்களில் பலனுள்ள தடுப்பூசியை விநியோகித்து மருத்துவ அதிசயத்தை நிகழ்த்தியுள்ளதாகவும் டொனால்டு டிரம்ப் பெருமிதம் தெரிவித்தார் This is one of the greatest scientific accomplishments in history. It will save millions of lives and soon end the pandemic once and for all. முதற்கட்டமாக சுகாதார பணியாளர்கள் மற்றும் வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் என்று டிரம்ப் கூறியிருந்தாலும் திங்கட்கிழமையே பணிகள் தொடங்கும் என்று கூறப்படுகிறது இதற்காக நாடு முழுவதும் முப்பது லட்சம் மருந்துகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன இதனிடையே உலகம் முழுவதும் தேவைப்படும் நாடுகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசியை விநியோகிக்க முப்பத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் தேவைப்படுவதாக உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் டெட்ரோ சதானோம் தெரிவித்துள்ளார் இதற்காக சர்வதேச சமூகம் நிதியுதவி அளிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளாா்